はい、こんにちは、ポップです。FX チャンネル、4月3日土曜日。今回は週末スペシャルということで、ポンドの中長期的な目線からの解説をしていきます。動画の前半部分はクロス円のポンド円。後半部分はドルストレートのポンドドルについて解説をしていきますので、よろしければ最後までご視聴ください。それではね、前半部分のクロス円のポンド円。右側のチャートは60分足1週間の時間軸となりますがこちらのチャートから解説をしていきましょう今週のね初めは151から 151.50 この辺りからスタートしたんですが基本的にはね上昇トレンドということで移動平均線が右肩上がりの中えー、こちらでね、えー、割り込んでも戻る、割り込んでも戻るということでね、ちょっと移動平均線付近、もしくはその上側でのサポートではなかったんですが、まあ、移動平均線を割り込んでも失敗、えー、しっかりとサポートが入って上昇トレンド、えー、その後もね、えー、上値152円だとか、153円でレジスタンスを食らうところもあるんですが、最終的には高値付近でクローズするということで、特にね、えー、金曜日の、えー、欧州時間から、ほぼほぼね、えー、市場参加者者が少ないということで、最後はね、同意にかける展開で、153円ぐらいでクローズしたというね、1週間でございます。まあ、大体ね、150ピプスから200ピプス上げた相場でございますが、来週はね、ま,また、欧州時間の方が、欧州勢の休場がありますので、ちょっとね、最初は同意のない動きになるかもしれませんが、基本的には移動平均線と平均足の位置関係をね、気にしていただければというところでございます。えー、最初の初動はね、ちょっと153円をうろうろしながらの動きになろうかと思いますが、最終的に153円および移動平均線でサポートを受けるか、レジスタンスを受けるか、この方向に沿って、えー、まあロングを取るか、ショートを取るかというところを考えていただければと思います。えー、具体的にはですね、まず一旦上に行った場合ですね、上に行って153円ぐらいで、えー、こちらサポート、いわゆる、えー、陰線から陽線にサポートが入った時に初めてロングを組んでいただくという方向性と、あとね、えー、一旦下に行った場合はそこでショートを取るのではなくて、えー、戻ってきた時153円及び移動平均線を上回らない程度の、えー、反発で陽線から陰線に平均足が転換した場合、この時にショートを取るということで、えー、ロ,ングの、えー、ロングもショートもですね、最初の初動では反応せずに、上げた時の、えー、調整、そして下がった時の戻りですね、これが移動平均線と153円をまたがなかった方向についていくという形でよろしいかと思いますので、で初動のところでね、えーまあ、早まってポジションを取るんじゃなくて、しっかりとサポートレジスタンスを移動平均線と153円で、えーまあ、当てはまったところですね。上方向であれば陰線から陽線、下方向であれば陽線から陰線、このような動きが平均足に見られたときにロングとショートを取っていく、えー、このような考え方でよろしいかなと思いますので、ちょっとね、えー、まあ、月曜日のニューヨーク時間ぐらいまでね、その動きは出てこないかもしれませんが、まずはデートレ目線でそこを狙っていただければというところでございます。あとね、えー、左側の4時間足でスイングトレードの解説をしていきたいと思うんですが、まあ、こちらね、えー、移動平均線が今、右肩上がりで、その上側でね、平均足が位置しているということであれば、やはり移動平均線付近でサポートを受けやすい試合というのは続くと思います。よってですね、えー、例えばデートレベースで、えー、しっかりと、ね、下方向に落ちたとしましても 152.50、この辺りが、ね、移動平均線これから上がってきますのでサポートラインになろうかというところになりますしあとは、えー、こちらね、過去のレジスタンスラインが 152.50 から152円、えー、こういったところでありますので、下方向に落ちた場合は、152円から152円、えー、50銭ですね。この間のところでしっかりとサポートが入った場合、えー、いわゆるね、えー、陰線から陽線に、えー、4時間足の平均足が切り替わった場合ですね。こういったところはしっかりロングを取るタイミングというところでございますのでこの辺りねしっかりと152から 152.50 この辺りのサポートはロングのタイミングというところをね覚えていただいて狙っていただくようよろしくお願いいたします。逆にですねこちらショートに関しては高値圏でショートをしてしまいますと大きく踏み上げられてしまうというところがありますので、まあ、ショートを取る場合はですねちょっと難しいんですがスイングベースですとやっぱり152円というね今までのサポートラインを割り込んで
、そして、えー、戻ってきたときに152円及び移動平均線の下側で陽線から陰線。このようなサインが出るまでショートは、えー、まあ長い目線ではね、中長期的には取れないかなというところでございますので、まあ、デイトレでね、えー、まあ60分足を使ってやる分にはよろしいかと思いますが、ちょっと中長期的にね、ショートを組んでいくには少し時間がかかるかなと思いますので、そのあたりね、まあ、ショーターの方は気をつけていただければと思いますので、参考にしていただければと思います。はいえー、以上でね、えー、前半部分のクロス円のポンド円の解説を終わりまして、えー、続いて後半部分のポンドドル、クロス、えー、ドルストレートのね、解説に移っていきましょう。はい、えー、じゃあこちらポンドドルのね、チャートとなりまして、まずはデイトレベースの60分足ですね、右側のチャート、えー、1週間の時間軸のチャートをご覧ください。えー、こちらの方もね、えー、今週1週間、えー、非常に、ね、分かりにくい状況でなかなかトレンドが出ていないんですがスタート時点の 1.38 を割り込んだところそこからね、まあえー、上にも下にも触れるものの最終的にはね、えー、少し、えー、ポンドが高い状況で終わった1週間でございました。でえー、来週に関しましてはね、やはりこの 1.38 ですね、えー、ここがポイントになろうかなと思いますので、1.38 を挟みながら、基本的には上に50ピップス、下にね、えー、こちら一旦はみ出たところがありますが、下も 1.3750 ですね、ここのサポートラインとレジスタンスラインが、また今後ね、サポートラインになりうるということで、まあ、1.38 を中心とした、えー、プラスマイナス50ピップス。このレンジを基本路線として考えていただければと思います。えー、まずね、上方向に進んだ場合は 1.3850。ここのあたりでレジスタンスが1週間以内に1回、2回ですね。えー、そして左側のチャートを見ていただきましても 1.3850。これ非常にね、出来高があったりサポートラインが入っているところでございますので、やはりこのあたりでレジスタンスを受けるという可能性は非常に高いというところでございます。えー、よって60分足で、1.3850 に近づいて、こちらね、陽線から陰線に平均足がチェンジするところは、一旦ショートを組んで、中央の 1.38 ぐらいでしっかりと利益確定をする。逆に下げる場面がありまして、1.3750 付近でしっかりと陰線から陽線に平均足がチェンジする。こういったところがあった場合には、1.38 付近まで戻ったところでロングを利確するというところでよろしいかと思いますので、ここはね、1.3850 から 1.3750、このようなレンジ相場を想定しながら、上方向で反落が起きたらショート。下方向で反発を受けたらロングというところでございますので、まあ、このあたりね、レンジ相場を意識した週の前半戦でよろしいかなというところでございます。えー、ただね、注意していただきたいのは、トレンド転換せずに、要線でね、1.3850 を上抜けた。そして、陰線でね、1.3750 を下抜けた。この場合はね、えー、まあショートとロングは見送りというところでございますので、このあたりね、しっかりと見極めてね、平均足でトレンド転換してからポジションを持つように心がけていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。そして、中期的なね目線の4時間足、まあ、スイングトレードに使うものでございますが、こちらですね、1.38 付近にサポートラインができてきております。まあ、短期的にはね、この 1.38 を割り込むケースでね、1.3750 ですね、こういったところもあり得るんですが、最終的にスイングトレードでロングを取るんであれば、この 1.38 を割り込まなくなった場合ですね、ここでサポートを受けるようになったらロングが取れるかなと思いますので、先ほどのデイトレ目線で、まあ、1.38 を割り込んだ場合というお話をしましたが、逆にここはね、もう明確に割り込まずに 1.38 付近で4時間足の平均足が陰線から陽線に転換した場合ですねこの辺りはロングを組めるというところでございますのでその場合は 1.39 もしくは 1.40 付近まで利確を伸ばすことができるかなというところでございますので、まあ、こういったところねスイングトレードで狙っていくのであればしっかりと移動平均線ですねただこの辺ね、えー、ポンドドルに関して4時間足ねあんまり移動平均線最近ね、えー、まあ機能していないというところでございますが、まあ、直近でもね、こちら下ひげをつけてサポートが入っているところもありますので、1.38 および移動平均線付近でしっかりと陰線から陽線、えー、このサポートが入ったときには、1.39 もしくは 1.40 の手前ぐらいですね、えー、こういったところでロングが組めるかなというところでございます。あと、ショートに関しましてはね、まあ、1.38 と移動平均線を割り込んで、
戻ってこようとしたときに、えー、この移動平均線及び 1.38 の下側で陽線から陰線に転換した場合、えー、このときはショートが取れるかなというところでございますので、ね、今まで移動平均線を割り込んでもことごとく、ね、陽線で戻ってきてしまいましたがこういったところはもちろんショートはダメというところで、えー、ここ戻らずにです、ね、移動平均線で跳ね返されてしまった場合これが 1.38 と移動平均線に入れ替わったと思っていただければと思いますのでしっかりとショートは今ぐらいから取るのではなくで中長期的な目線であれば 1.38、えー、割り込んでから、えー、反発したときに反発が弱く 1.38 を超え,らな、えー、超えれなくなったときに、ね、陽線から陰線でショート、えー、このような考え方でよろしいかと思いますので、ね、皆さんの時間軸に合わせてデイトレとスイング、ねえー、チャートを見るところを変えていただいて、えー、ポイントをつかんでいただければと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは、えー、ポンドの、ね、解説は以上でございますが、最後に、ね、お知らせを1点させていただければと思います。えー、以前も、ね、YouTube の、えー、ライブとかでもお話をしていたんですが、今回、ねえー、4月18日に、えー、名古屋で、ね、FX の勉強会を開催したいと思います。えー、初心者トレーダーから脱却するためのテクニカル分析と資金管理というテーマをね、えー、私が、えー、講義形式でお話しするところとともにですね、えー、後半部分は皆さんの、えーまあ、質問ですね、それにどんどん答えていくという、ねえー、ところで、えー、コミュニケーションを図っていきたいと思いますので、えー、もしね、今なかなかトレードがうまくいかないという方いらっしゃれば、えー、参加の方を検討いただければと思いますので、えー、概要欄の方にリンクを貼っておきますので、えー、そちらの方をご覧ください。それではね、1週間今週もお疲れ様でございました。また来週もね、1週間お仕事とトレード頑張っていきましょう。バイバイ。